Hola chicos, bienvenidos de nuevo un día más a mi canal, a vuestro canal, el mundo de los relojes Y bueno, a un nuevo vídeo, voy a hacer un vídeo rapidito Como veis aquí, eh, un, es un reloj digital, ¿de acuerdo? Eh, deciros que no, no va a ser la tónica del canal eh, El tema de hacer revisados de relojes digitales Una sencilla razón, y es que a mí personalmente no... No me llaman la atención los, los relojes digitales, ¿de acuerdo? Eh, tampoco tengo, tampoco tengo aparte de este, ningún otro digital. Y bueno, sí que es verdad que si en algún momento llegara a mis manos algo que, me, que pudiera, os pudiera parecer interesante, pues bueno, no, no tendría problema en hacer otro vídeo, pero vamos, lo normal es que, que este sea el único vídeo de, de un reloj digital que os vaya a hacer, al menos por el momento. Eh, pero sí creo que el, que el canal debía de tener un representante eh, de un reloj digital, ¿vale? Entonces, pues bueno, me veo un poco en la obligación por el canal de, de haceros este vídeo y que el canal tenga un representante digital de, de un reloj. Y bueno, qué mejor representante que, como veis aquí, un Casio, ¿vale? Marca mundialmente reconocida. Eh, Sí que es verdad que hace también, re, fabrica también Casio, fabrica eh, relojes eh, analógicos, pero bueno, eh, su fama básicamente ha sido más por los relojes digitales, además de hacer, de fabricar otros productos electrónicos como calculadoras y, y una infinidad de productos electrónicos, ¿vale? Así que bueno, eh, como digo, el, este Casio es el mejor eh, representante que os podía traer al canal de un reloj eh, digital. Eh, como os he dicho, eh, Casio, un, una marca mundialmente conocida, fundada en 1946, con sede en Tokio, en Japón, aunque sus relojes pues, lo, se fabrican y se montan en, en China. ¿De acuerdo? Entonces, pues bueno, como digo, es un reloj digital de la marca Casio. Eh, el diámetro de la caja es de, de unos 47 milímetros de diámetro. El, el grosor tiene unos 16,5 milímetros de, de grosor. Eh, la anchura de la, de la correa es de 28 milímetros. Aquí en la parte más ancha, pero como veis va, va estrechándose un poquito, un poquito a la vez que va bajando. ¿De acuerdo? Tanto el material de la caja como la correa, eh, las especificaciones nos dicen que es un tipo de resina. O bueno, o plástico duro, como yo le, que le llamo, pero bueno, resina es el nombre y la característica que le dan, que la, que le dan ellos. ¿Vale? El, el cristal que monta este reloj es un, es un cristal acrílico. Eh, la tapa por la parte trasera sí que es verdad que la, part, la, la tapa es de acero inoxidable, como la veis aquí, atornillada con cuatro, con cuatro tornillos. Y bueno, donde os pone la marca... Es resistente al agua 100 metros, este modelo es resistente al agua 100 metros y bueno, le pone que es acero inoxidable y todo ese, el, el número del modelo y tal. Eh, hay, hay varios modelos que son muy parecidos a este, ¿de acuerdo? Con alguna especificación de más, porque he, he visto algunos que son, que son algo más caros que este, pero bueno, son muy, muy parecidos. Casio también tiene una variedad de relojes digitales grandísima. Eh, es un reloj muy ligero, ¿vale? No, creo que no llega a los, 40, a los 40 gramos. O sea, es un reloj muy ligero de llevar en la, en la muñeca. <coughs> y bueno, respecto a la batería, pues estos relojes montan baterías que suelen durar muchísimo tiempo. En este caso, eh, hasta 10 años, ¿de acuerdo? Además, lo pone, viene por ahí escrito, como veis, 10 años de, de batería. Pero bueno, el... el el tiempo de batería va a depender mucho de, de lo que uséis el, el reloj y cómo lo uséis. Si abusáis mucho de, de la luz, de la como veis aquí, la alarma también es, tiene vibración, ¿vale? Es un, una alarma con vibración también, podéis elegirla. Pues si abusáis mucho de la luz, de la alarma, de la vibración de la alarma, pues obviamente esos 10 años irán bajando y la batería durará menos. Pero en algunas condiciones normales de uso, <coughs> perdón, en unas condiciones normales de uso, pues eh, la batería puede llegar a durar hasta 10 años. Eh, mm, son, estos relojes son relojes muy duros, ¿vale? 
relojes para el, el día a día, para todo tipo de condiciones. Son relojes bastante, bastante duros. Son relojes todoterreno, ¿de acuerdo? Relojes con los que puedes bañarte, nadar, eh, ya, ya os digo, hacer deporte. Son relojes bastante, bastante duros. Eh, aparte, pues bueno, lleva cronómetro, cronógrafo, el calendario puede, podéis ponerlo en 24 horas o en 12 horas. Tiene doble uso horario, aunque las características, en algunas características he visto que pone también horario mundial, o sea, varios usos horarios. Eh, y bueno, como veis aquí en la pantalla, pues aquí tiene dos, dos subesferas más pequeñitas que van por el tema de los segundos y esta más grandecita, pues se va el tema de, de, colo, de poner la alarma. Bueno, esto la verdad que las instrucciones es donde mejor os, os lo voy a explicar, como no me voy a meter ahora en explicaros cómo funciona todo, pero bueno, aquí tenéis el, el día de la semana, también, o sea, eh, hoy ya es jueves, el número de, el, de mes, febrero, y el día también de la semana, el, o sea, el día de mes, el 18, ¿vale? Y la hora. Eh, pues bueno, con este botón, pues manteniéndolo pulsado, si esté de la izquierda de arriba, pues aquí pues, pues, aquí pues intentaríamos cambiar la hora, bueno, todo ese rollo, ¿no? El calendario, el día, todo, ¿de acuerdo? Y, y este, este de abajo de la derecha, pues para el tema de la, de la alarma, ¿veis? Que ahora, ahora mismo ha vibrado y se ha puesto en modo vibración, lo podéis poner en modo que sea... Eh, sonoro, eh, vibración o ambos, creo que se pueden poner de, la, de las tres maneras, ¿de acuerdo? Lo vamos a quitar, la alarma, y bueno, la luz como veis, pues mirad, incluso con las luces encendidas, pues se ve bastante, bastante bien. Dura dos segundos encendida, y lo que os digo, si abusáis mucho de ella, pues la batería dura muchísimo menos, ¿de acuerdo? El calendario que lleva es hasta 2099, hasta el año 2099, o sea que se puede decir que es un calendario perpetuo. Y bueno, pues como os he dicho, pues <coughs> múltiples funciones de cronómetro, conógrafo, alarmas, despertador, eh, todas esas cosas. <coughs> Perdón. Eh, sobre precio, eh, este precio, eh, este reloj ahora mismo en Amazon está en, en 34 euros. Como digo siempre, pues eh, comparar siempre los precios en, en distintos sitios. Yo, eh, para hacerme una idea sobre el precio de un reloj, siempre miro en Amazon, pero luego puede haber grandes diferencias si buscáis en otros en otro sitios en Internet. A mí me ha pasado mucho, pero bueno, sí es verdad que Amazon lo utilizo mucho para, para tener una pequeña referencia. Este, como digo, está en 34 euros ahora. Hay algún, algún modelo muy parecido, prácticamente igual, que están en 70 euros, más o menos, pero, pero este ahora mismo está en 34. Eh, lo podréis encontrar en otros sitios más caro o quizá un poquito más barato. Y nada, este es el, el vídeo que os quería presentar hoy, el reloj que os quería presentar hoy, este Casio, para que quede constancia en el canal de, de, de un reloj digital. Vaya, como tenemos hoy la garganta. Eh, como os iba diciendo, que tengáis eh, un representante digital en el canal para, sé que eh, estos relojes tienen también mucho mercado eh, hay, hay muchísima gente que le gusta los, los relojes digitales, no es, no es mi caso pero bueno, como, como os he dicho en, en vídeos anteriores pues a mí me gusta enseñaros cualquier cosa que os pueda resultar interesante que a mí no me llamen la atención los relojes digitales, no quiere decir ni que sean malos, ni que a, a vosotros nos puedan gustar eh, es totalmente respetable los relojes no son ni bonitos ni feos eh, el reloj bonito es el que le gusta a uno da igual el que sea la marca, el precio, da igual un reloj bonito es el que a uno le gusta yo lo digo como el vino un vino bueno es el que a uno le gusta valga un euro o valga 50 así que pues nada este es el reloj que os quería presentar este caso digital y, y nada, pues espero que os haya gustado el vídeo eh, no, olvidé, no olvidéis suscribiros al canal muchísimas gracias a todos los nuevos suscriptores que estoy teniendo estos, estos últimos días un saludo a todos vosotros también a los que me seguís ya desde hace más tiempo desde el principio 
canal con muy poquito tiempo, pero que está funcionando muy bien, mejor de lo que me esperaba. Y nada, pues os, ag os agradecería que os suscribáis al canal, eh, eh, darle a la campanita para estar al día de los vídeos que voy subiendo. Y nada más, agradeceros a todos el tiempo que, que me habéis dedicado a ver el vídeo. Si os ha gustado, dejar un like. Y nada, nos vemos muy pronto en otro nuevo vídeo, ¿de acuerdo? Venga chicos, a cuidarse. Un abrazo muy fuerte a todos. Chao.